صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ इसलमी महासम्मेलन अत्यंत श्रद्धाजन सभापति जर कन्दार जर विवेक महज मुकर्राम दयाब्बत गजनी पर اللہ رب العالمین امادر کی ای مزلیش بشار توفیق دان کرے چین چین ای جن نے امرا شکل ای محان اللہ رب العالمین الدروار کلمت الشکور دے خرسی الحمدللہ محترم حاضرین رات انہیں کھوئے گس ای خون آر گروم واز دوئے ای خون ٹانڈا وزر درکار जनाब मुहम्मद रसुल्लासंख्यगणित हदीस भंडार सामने किलारौफिक दान कर सकते समस्त मध्य नबी प्रेरण कर जत नबी दुनिया प्रेरण कर समस्त नबी दिन तरह मानुष के अल्लाह दिखे डाक मानुष के सठीक रास्ता देखा देवाई तरह क्या मतरम आसने जन्े सामने जो आयाते कारी मतलब कर पवित्र कुरान आयात नाजिल कर नबी बोलें 
আমার সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের আমল যদি এক পাল্লায় তুলে ধরা হয় সমস্ত উম্মতের আমল যদি এক পাল্লায় তুলে ধরা হয় তাহলে আমার যে উম্মতের বেলায় আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন এমন একজন শ্রেষ্ঠ উম্মতের আমলের পাল্লা মহান আল্লাহ বাড়ি করে দিবেন এই লোকটাকে চিনার দরকার আসেনি না নাই বন্ধুগুণ আমার আসুন नबीजी एक विशिष्ट सहबी जार बेला अल्लाह पवित्र कुरान दस टी गुणागुण उल्लेख कर انت صاحبي في الغاب نبي جي بولن امار هرا گوهار شادي چلو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امار حجرت رشتی امار بندو دنیا رشتی پرکال رشتی سبحان اللہ بولن तुम्हरा बन कर जीवन जीवन दुनिया 
তাকা অবস্থায় আবু বকরের বেলায় নবীজি বলেছিলেন আবু বকর রে আমি তোমাকে এত मोहब्बत করি ও আবু বকর তুমি শুনো আমি নবীজি এই দুনিয়াতে থাকব না এই দুনিয়াতে চিরকাল আমি থাকব না আমি বিদায় হয়ে যাব আবু বকর তুমি শুনো রে আমি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমার দায়িত্ব তুমি আবু বকর গ্রহণ করবে আবু বকর তখন একটি মুসকি হাসি দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওগো মায়ার নবীজি ওগো দয়ার নবীজি আমি কি আপনার দায়িত্ব পালন করতে পারবো আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন হে আবু বকর আমি বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন ঘোষণা দিলাম অবশ্যই তুমি আমার দায়িত্ব পালন করবে আল্লাহর নবী তখন ডাক দিয়ে বলেন হে আবু বকর তুমি শুনো রে আমি বিশ্ব নবী যেই ঘোষণা দিলাম সর্বপ্রথম কামতের ময়দানে হাসরের কঠিন মুসিবত আমি বিশ্ব নবীর আঙ্গুল ধরে তুমি উঠবে যেরকম সুবাহানাল্লাহ এই জন্য বিশ্ব নবী বলেন যারা এই দুনিয়াতে আমি নবীর তরিকায় চলবে আমি নবীকে যারা मोहब्बत করবে আমি নবীর ভালোবাসা যাদের ভিতরে থাকবে সেই আমি আমার হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করতে পারবে সুবাহানাল্লাহ বলেন এই জন্য বলেন নবী আমার জান নবী আমার প্রাণ নবী জি তোরি কায় পাব আমার মৌলারি সন্দান সেনাপতি ছিলেন নবী বদরের ময়দান শহীদ গইল নবীর ওহুদ দান্দান শহীদ গইল নবীর ওহুদ দান্দান নবী আমার জান নবী আমার প্রাণ নবী জির তরি কায় পাব আমার মৌলারি সন্দান যেরকম সুবাহ আমার প্রাণের বাইরা নবীজির তরিকা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না নবীজির মোহব্বত ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না বাইরা আমার এই জন্য সত্যিকারের আশিক রসুল ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম সত্যিকারের আশিক রসুল ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম বাবা চারতে রাজি মা চারতে রাজি ছেলে সন্তান रसुलसुल प्रमाण बंदुकुन 
ওই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এত বড় একজন সাহাবী আবু বকরের শানে আল্লাহ আরো আয়াত নাযিল করেছেন ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই ব্যক্তি সবচেয়ে আমার কাছে সম্মানী যে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন আযান দিতে ইমাম ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসসালাম মুয়াজ্জিন ছিলেন হযরত বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহু गुलामिर আর বেলালে হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের একজন সাহাবী আবার যেমন তেমন সাহাবী না রাসূলের मोहब्बतের সাহাবী ওই বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া ইবনে খালফের গোলাম একদিন উমাইয়া ইবনে খাল বেলালকে ডাক দিয়ে বলে হে বেলাল তুমি এক কাজ করো তুমি মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দাও যদি তুমি মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আমার যত সম্পদ আছে সব সম্পদ আমার বাড়ির আমার বিল্ডিং এর সব সম্পদের মালিক আমি তোমাকে বানিয়ে দিব তুমি মুহাম্মদের দল থেকে আইয়া পড়ো হযরত বেলাল বলেন হে উমাইয়া ইবনে খাল তুমি শুনো হে উমাইয়া ইবনে খাল তুমি শুনো समस्त मक्का कष्ट दीब हजरत बेलाल तुम सुन तुम्हारे मन चाय तुम कष्ट दी তুমি শুনো তুমি আমাকে আগুনের মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে পারো সুলিতে চড়াইতে পারো আমার গলায় তুমি সুরি চালিয়ে দিতে পারো তথাপিও আমি কালিমা গ্রহণ করেছি কালিমা সারতে পারবো না উমাইয়া ইবনে খালক বলল তাহলে তোমাকে আরো শক্ত সাজা দিতে হবে উমাইয়া ইবনে খাল এখন হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাত রশি দিয়ে হাত বেঁধে দিল हजरत अबू बकर सिद्दिक रदीअल्लाइते तक सुना जाए लोकटा तक ओ अबू बकर सिद्दिक 
ওই বাউন্ডারির ভিতরটা বলো উমাইয়ে ইবনে খাল এই জালিমের বিল্ডিং এই জালিমের একটা গোলাম আছে এই গোলামটার নাম হলো বেলাল হাবসি ওই বেলালকে এইভাবে নির্যাতন করতেছে এইভাবে আঘাত দিতেছে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত্র এইভাবে আঘাত করতেছে আর বেলাল শুধু বলতেছে আহাত আহাত সুবাহ আমি যেই জায়গায় যাইতেছিলাম সেই জায়গায় আর আমার যাওয়া হবে না আমি এই বিল্ডিং এর ভিতরে এখন ঢুকবো বাউন্ডারির ভিতরে আমি এখন ঢুকবো বাউন্ডারির ভিতরে ঢুকিয়া बिक्री कर তুমি যত টাকা চাইবা তত টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিব আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করুন মক্কা এবং মদিনার মধ্যে অদরত শিক্ষিকা আকবর রাজি আল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে বড় ধনী সবচেয়ে বড় ধনী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন হজরত আবু বখ কিন্তু আল্লাহর নবীর ভালোবাসা আল্লাহ নবীর মোহব্বতে দিনের মোহব্বতে আল্লাহ রসুলের মোহব্বতে আবু বকর সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় ধান করে ফেলেছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আবু বকর চিন্তা করলেন আমার জাতি ভাই বেলাল নবীর সাহাবি বেলাল এইভাবে মজলুম হইয়া জালিমের গড়ে থাকবে আঘাতের পর আঘাত নির্যাতনের পর নির্যাতন সহ্য করবে আমার সম্পদ দিয়ে কি লাভ হবে কামতের ময়দানে যদি আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করে না বুব করে আমি তোমাকে সম্পদ দিয়েছিলাম ধনি বানিয়েছিলাম তোমার সম্পদ থাকার পরে আমার বেলালকে এই তো কষ্ট দিয়েছি কেমতের ময়দানে আমি আশিকে রসুল বলে প্রমাণ দিতে পারবো না কেমতের ময়দানে আশিকে রসুল হয়ে আমি উঠতে পারবো না আল্লাহ প্রভু হে আমার সম্পদ তোমার রাস্তায় আমি বিলিয়ে দিতে চাই আমি তোমার রাস্তায় আমার সম্পদ আমি দান করতে চাই প্রভু হে তুমি আমাকে তৌফিক দিয়েছ তুমি আমাকে তৌফিক দিয়েছ আমার বেলালকে আমি অবশ্যই মুক্ত করতে হবে এই জালিমের হাত থেকে আমি মুক্তি দিতে হবে আল্লাহ তুমি আমাকে তৌফিক দাও তুমি আমাকে শক্তি দাও এমনি ডাক দিয়ে বলেন বলো তুমি কত দিন হাম দিলে তুমি খুশি হইবা বলে না বুবা मात्र तुम चार हजार दिर हाम तुम चार हजार दिर हाम कमार बेलाल के मुक्ति कर मुक्ति कर हजरत बेलाल के आजाद कर दीब 
ইনশাল্লাহ আযাদ করে দিবে ইনশাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আযাদ করার জন্য এই টাকা গুলো তার হাতে দিয়ে হযরত বেলালের কাছে গেলেন হযরত বেলালের কাছে চলে গেলেন বেলালের কাছে যাওয়ার পরে হযরত বেলাল আবু বকরকে দেখে বলেন হে আবু বকর তুমি একজন মুরব্বি সাহাবী আমি মজলুম হয়েছি রে তুমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাও বাউন্ডারির ভিতর থেকে বের হয়ে যাও কারণ মুহাম্মদের ধর্ম যারা গ্রহণ করেছে মুহাম্মদের দলে যারা আছে তাদের কুমাইয়া কষ্ট দিব হে বেলাল আমাকে কষ্ট দে রে তুমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাও আর না হয় তোমাকে কষ্ট দিতে পারে হজরত বেলাল এই বেলালের করুণ এই অবস্থা দেখে হজরত আবু বকর গিয়ে দেখেন বেলালের দুটা হাত বাঁধা দুটা পা বাঁধা বুকের উপরে পাথর এইভাবে বেলাল আহাত আহাত বলে আহাত আহাত বলে আমার এক আল্লাহ এক আল্লাহ এই শব্দ জবান দিয়ে উচ্চারণ হয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ও বেলাল তুমি যে উমাইয়া খাল করে নির্যাত তুমি সহ্য করো তুমি কি আরাম পাও হজরত বেলাল বলেন আমি যখন আল্লাহর জিকির করি তখন আমার অন্তরে শান্তি পায় আমার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে আমার অন্তরে শান্তি লাভ করে যেরকম সুবাহান আল্লাহ मध्य विचरण करते बुकर ऊपर पतर सर हजरत बेला दिए बोल तुम चलो তোমাকে রসুলের দরবারে নিয়ে যাব আল্লাহর নবীর দরবারে তোমাকে নিয়ে যাব ও বেলাল তুমি চলো রে আল্লাহর নবী তোমাকে আহ্বান করেছে বেলাল ডাক দিয়ে বলেন হে আবু বাকে খালফে আমাকে নির্যাতন করেছে আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে আমার হাতে শক্তি নাই আমার পায়ে শক্তি নাই আমার শরীরে কোন শক্তি নাই আবু বকর তুমি শুনো রে যদি তুমি আমাকে নিতে হয় তোমার কাঁধে আমাকে উঠাও যেরকম সুবাহান যদি রসুলের দরবারে আমাকে তুমি নিতেই হয় তাহলে তোমার কাঁধে আমাকে উঠাও আমি রসুলের দরবারে যাব হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু बुजते तुम आल्ला कबुल कर महान आल्ला कबुल कर शोध करते दिन तुम ऋण परिशोध करब तुम क्या मुसीबतान महान अल्लाह रब्बुल आलमीन 
আমি রসুলের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ আদায় করে দিবেন রসুলের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ আদায় করে দিবে সম্পদ দেওয়ার মালিক একমাত্র কে সম্পদ দেওয়ার মালিক আল্লাহ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার মালিক কে ঈশ্বর দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তোমাকে যেইভাবে আল্লাহ সম্পদ দিতে পারেন সেইভাবে আল্লাহ নিতে পারেন আল্লাহ সব কিছু করতে পারেন এখন তো সম্পদের অহংকার খুব বেশি যেরকম ঠিক না বেটি সম্পদ হয়ে গেলে অহংকার বেড়ে যায় অহংকার বেড়ে যায় সম্পদ হয়ে গেলে মানুষের অহংকার বেড়ে যায় ক্ষমতা বেড়ে যায় কিন্তু একদিন তোমার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে সম্পদ দেওয়ার মালিক আল্লাহ যে আল্লাহ সম্পদ দিতে পারে সেই আল্লাহ আবার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন উম্মত তুমি শুনো সম্পদ দিয়েছেন আমার আল্লাহ এই সম্পদ মুহূর্তের ভিতরে আল্লাহ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু এই সম্পদটার মালিক তুমি না তুমি অতটুকুর মালিক তুমি যা খাইছো শেষ করে ফেলেছ যা করছো পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ এতটুকুর মালিক তুমি বাকিটার মালিক তুমি না আল্লাহ বলেন বন্দারে আমি আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছি আমি আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছি তুমি শুনো তোমাকে আমি আল্লাহ সম্পদ দিয়েছি বলে তুমি অহংকার করতে পারবা না এই সম্পদ দিয়েছি একমাত্র আমি আল্লাহ আবার চাইলে মুহূর্তের ভিতরে আমি তোমাকে মানুষের দ্বারস্থ করে দিতে পারি মানুষের দরজায় তোমাকে ঘুরাই তৈরি করো তুমি তৈরি করো রাস্তাঘাট তুমি নির্মাণ করো বন্দা তুমি শুনো রে এইগুলো ভাবে যদি এইগুলো যদি তুমি করে যেতে পারো তাহলে সত্তায় জারিয়া হিসাবে কবল হয়ে যাবে दुनिया जीवन सम्पद मैदान কঠিন মুসিবতে আমি আল্লাহ তোমাকে আমার আরো সর সায়ের নিচে জায়গা দান করব আজকে আমার ওয়াদা পূর্ণ করার দিন বান্দা আমার আহাল যারা তোমরা দাঁড়িয়ে যাও আহাল বলতে ওই সমস্ত বান্দা আহাল বলতে গর্দান উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ ডান দিকে রাখবেন আরব দল বান্দাকে আল্লাহ বলবেন তোমরা দাঁড়াও তাদেরকে ও ডান দিকে রাখবেন আরব দল বান্দাকে আল্লাহ ডাক দিবেন তোমরা ও ডান দিকে যাও এই অবস্থায় যত নেককার বান্দা আছে যত নেককার বান্দা আছে ডান দিকে যাইবেন এই অবস্থায় যারা দুনিয়াতে সুদ খাইছিল বাম দিকে যা চুরি করছিল বাম দিকে दुनिया 
দুনিয়ার জীবনে আমি ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ দিয়েছিলাম এই ত্রিশ পারা কোরআনের ভিতরে আমি আল্লাহর সমস্ত হুকুম দিয়েছি তোমরা শুনছ আমল করো নাই কিন্তু আজকে তোমরা শুনো আমি আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা দিলাম लोहार जिंजिर जो पेचे तक डाक दिए बोलेंगे আমার তো কোন আমল ছিল না শুধু একটা আমল আমার ছিল मौलाम सम्पर्क जुड़ते मोहब्बत कर दुनिया स्थान हल उलाम मोहब्बत रखाब्बत रखा हईल पीछे नाम 
তোমরা যদি একজন খাটি আলিমের পিছনে নামাজ পড়তে পারো তাহলে তোমরা যেন একজন পয়গাম্বরের পিছনে নামাজ পড়লা এই জন্য এই জন্য কোন জায়গা যদি হক্কানি আলিম পাওয়া যায় তাহলে তার মজলিসে গিয়ে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন তার পিছনে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন একজন পয়গাম্বরের পিছনে নামাজ পড়ার সওয়াব পাবেন যেরকম সুবহানাল্লাহ বন্ধুগণ আমার আসলে এইজন্য আমি বলতেছিলাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী कहारदी খাবার না থাকে তোমরা তাড়াতাড়ি করে আল্লাহর জিকিরে তোমরা মশকুল হয়ে যাইও আল্লাহর জিকির যদি তোমরা সঠিক ভাবে করতে পারো অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ঘরে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে সুবহান আল্লাহ বলতে ছিলাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ তো বড় একজন সাহাবী ছিলেন আল্লাহর নবীর मोहब्बतে দ্বীনের मोहब्बतে রাসূলের ভালোবাসায় কুরআনের मोहब्बतে ইসলামের मोहब्बतে সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় দান করে ফেলেছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন দ্বীন গেছে যে আবু বকরের চুলায় আগুন ধরে না যেরকম সুবহান আল্লাহ খাবার তো আসবে দূরের কথা खबर ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন মসজিদের ভিতরে গিয়ে আল্লাহর নামের জিকির করা শুরু করে দিলেন যেরকম সুবহানাল্লাহ জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এইভাবে জিকির করতেছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আযানের সময় হয় না মসজিদে এখন আযান হয় না নামাজের সময় হয় না ও সময় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন ঢুকিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া আল্লাহর নামের জিকির করা শুরু করে দিলেন কিছু কোণের কিছু সময় পরে দেখা যায় হযরত হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে ঢুকছেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঢোকার পরে দেখা যায় আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের ভিতরে এই অবস্থায় মুসাল্লায় বসে বসে আল্লাহর নামে জিকির করতেছেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন হে আবু বকর এখন আযান হয় না আযানের সময় হয় না নমাজের সময় এখনো হয় না আবু বকর তুমি ও সময়ে কেন মসজিদে আসলে এমনি আবু বকর দুইটা চোখ দিয়ে পানি ঝরনার মতো পড়তে লাগলো আবু বকর ডাক দিয়ে বলেন উমর রে তুমি কি রসুলের মজলিসে ছিলে না বলে হ্যাঁ আমি রসুলের মজলিসে তো আমি ছিলাম তুমি কি শুনেছ আল্লাহর নবীর জবান দিয়ে কি বলেছে আবু বকর তুমি শোনো উমর তুমি শোনো আমার ঘরে কোনো খাবার নাই আমি রসুলের বাইশ অনুযায়ী মসজিদে দৌড়ে আসলাম আল্লাহর জিকির শুরু করে দিলাম এই অবস্থায় আল্লাহর জিকির আমি শুরু করে দিয়েছি হজরত তোমার ডাক দিয়ে বলেন আবু বকর তুমি শোনো রে তোমার যে অবস্থা আমি উমরের সেই অবস্থা যেরকম সুবাহন আল্লাহ जिकिर करते अक्सर 
मानुष बोलते पागल आसले तुम पागल ना दुनिया मध्य तुम पागल हईते मौलारागल ना सागरे नाम समय सत्य कष्ट देखे नबी मुहम्मद के गाली गलाज कर सुधा <laughs> सार्टिफिकेट प्राप्त बरकते महान तीन जन सहबी नवम मस्जिदे नवम जिकिर करते नाम जिकिर करते एक रकम पागल हो गए मस्जिद 
বুঝতে পারলাম না মসজিদের ভিতরে তোমরা কেন হযরত উমর ডাক দি বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওগো রহমতের নবী ওগো উম্মতের কেন্দ্রি নবী ওগো আখির জামানার پیغمبر যিনি রহমত আলম আপনি শুনেন আপনার পাক জবান দিয়ে আপনি বলেছেন ঘরে যদি কোনো খবর না থাকে মসজিদে নবীর ভিতরে আসতাম মসজিদে আসতাম আল্লাহর জিকিরে মুশকিল হয়ে যাইতাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কথা মতো মসজিদে আসছি আল্লাহর নবী দুনুটা চোখ মুবারক দিয়া এইভাবে জন্নার মতো পানি পড়তেছে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন হে আমার সাহাবীরা তোমরা শোনো আমি রাসূলের পেটে কোনো খবর নাই রাস্তে বলে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার যিনি বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লাহ আলামিন আখির জামানার پیغمبر যার খাতিরে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন ওই বিশ্ব নবীর পেটে কোনো খবর নাই রাসূল বলেন তাহলে এক কাজ করো এক কাজ করো চলো আজকে আমরা এমন একজন সাহাবীর বাড়িতে যাব যে সাহাবীর বাড়িতে আমরা मेहमान বাড়ি করব যেরকম সুবহানাল্লাহ এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু চলো আমরা ওই আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে আমরা চলো আমরা যাব मेहमान বাড়ি করব সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওই সাহাবীদেরকে নিয়ে রাসূল मेहमान বাড়ি করার জন্য চলে গেলেন আবু আইয়ুব अवस्थान कर डाक दिए विश्वनबी बसा ডাক দিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ওগো মায়ার নবী জিজি ওগো রহমতের নবী ওগো বরকতের নবী আপনি আমার বাড়ি কিভাবে আসলেন আমি তো আপনাকে দাওয়াত দিলেও আমার বাড়িতে আসেন না আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলেন হে আবু আইয়ুব আনসারি মজার একটা কথা শুনো আমার এই তিনজন সাহাবী উপাস पुत्र सब उपासनबी उपासे दौड़े गल रुटी बोलो जयटा रुटी जय जबईल रुटी तीन जन 
যত সাহাবি রসুলের সাথে ছিলেন আল্লাহ রসুল খাইলেন সাহাবাই গ্রাম খাইলেন বিবি বাচ্চা সবাই খাইলেন আল্লাহ নবী সাল্লু আলী সালাম বললেন হে আবু আইয়ুব রাস্তা দিয়ে যদি কোনো পথিক যায় তাকেও তুমি খাওয়াও আল্লাহ আকবর হজরত আলীকে ডাক দিয়ে বলেন আলী তুমি খাইলে হবে না আমার ফাতেমাকে নিয়ে আমার ফাতেমার জন্য নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর আবু আইয়ুব আল্লাহ আনহু বললেন আমরা যখন রসুলের সাথে একসাথে খাইলাম তখন দেখা যায় আমরা খাওয়ার পরেও যেই রুটি সেই রুটি যেই গুস্ত সেই এই জন্য আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমি আমাদের জন্য রহমত আমাদের জন্য বরকত আমাদের জন্য হেদায়ত তাহলে দুস্থ বুজুর্গ আমার এই কিলা অতৃত আয়াত গুলা আল্লাহ রহুল আলমিন ওই আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ শানে নাজিল করেছেন বলা হয়েছে যে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহুকে আল্লাহ এত পছন্দ করেছেন এত ভালোবাসছেন এত মোহব্বত করছেন যে আবু বকরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন আবু বকরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিনের মোহব্বতে নবীজির মোহব্বতে আল্লাহর ভালোবাসায় নবীজির ভালোবাসায় সব কিছু দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ দান করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহুর যে কাফন কাফর পরিধান করার মতো আবু বকরের কাছে কোনো টাকা নাই কোনো পয়সা নাই এত বিরাট সম্পদশালী হওয়ার পরেও আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু আল্লাহকে খুশি করতে গিয়া রসুলকে খুশি করতে গিয়া সব কিছু দান করেছেন সব কিছু দিয়েছেন তাহলে এই দুনিয়াতে আল্লাহ রহুল আলমিন আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন আমাকে মাল দিয়েছেন আমাকে সম্পদ দিয়েছেন আমাকে আওলাদ দিয়েছেন আমাকে দনি বানিয়েছেন সব কিছু একমাত্র আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য আমাকে আল্লাহ এই মাল দিয়েছেন একমাত্র আমার ইমান পরীক্ষা করার জন্য আমরা এই আল্লাহর দেওয়া মাল থেকে যদি আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারি আল্লাহর দেওয়া মাল থেকে যদি সঠিক পথে সঠিক কাজে লাগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমরা কামিয়াব হয়ে যাব আল্লাহ রহুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে এই কথাগুলো উফরে আমল করার এবং বোঝার মানার তৌফিক দান করেন আমিন ওয়াহুদ আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন হুসাইন আহমদ পশ্চিম